Nabibilad sa araw, minsan na uulanan. Nakakalangkot ng usok mula sa mga sasakyan. Yan ang araw-araw na buhay ng ating lodi ngayong gabi. Kung nagagawi ka sa tawiran na ito sa Maynila, siguradong mapapalingon ka tuwing nasa mikropono ang traffic enforcer na ito. Kapag si Mang Alejandro ang nasa pwesto, buhay na buhay daw ang paligid. Ako si Jenny Jones at sa episode na ito, sundan natin ang buhay ni Alejandro Asimov. Ako po si Alejandro Asibuzzi, 57 year old, isang traffic enforcer announcer. Pagpatak ng alas 8 ng umaga, naritinig na ang boses ni Mang Alejandro mula sa traffic booth na ito. Baka sa mukha niya na masaya siya sa kanyang ginagawa. Tubong summer pala si Mang Alejandro na kapag tapos siya ng education pero hindi na niya ito nagamit sa pagtuturo. Napadpad na kasi siya rito sa Maynila. Ba't po kayo nalipat dito sa Maynila? Ah, uh, po saan siyempre tayo nasa probinsya no, kailangan po natin yung mga financial support sa mga gulang mapapati. Ah, uh, pumunta po rito para mag-aatrabaho. <laughs> Pinakusukan ko na trabaho dito kapatidin na nang tinapa. Mm -hmm. Sa madaling salita, doon nagtagal ako siguro ng mga 5 uh, years. 5 years po. So, naiwasan ko na magtinagawa sa mga sakit na bako sa kalalaki kasi galakad na ako. Mm -hmm. uh, sa pag-aapagkinto uh, ko, kaya po ako nagtrabaho rin para sa ating baby. Mm -hmm. Ito sa mga isang mga. Hindi rin madali ang buhay na hinarap ni Mang Alejandro nang dumating siya sa Manila. Kahit natanggap siya bilang traffic enforcer, Mahigit tatlong buwan naman siyang tumambay matapos matanggal sa trabaho. Uh, Unang po ano doon sa pag-apply ko sa traffic enforcer dito sa Manila City noong 2015, natanggap naman po nila ako. So nandunod po ako sa ibang ibang uh, lugar tulad po doon sa Abad Santos, nag-duty po ako doon. Uh, siguro po 6 months. Tapos dumating ang taon na uh, 16-17, Nawas out po kami ng mga traffic enforcer. Hinto. Bali, kinigil po sa traffic. Bakit po? Uh, gawa po sa, siyempre, anam naman natin mga traffic enforcer na ang tingin sa mga traffic enforcer hindi maganda. Oh. So, ibig sabihin, hininto muna pansamantala. Okay. Tapos, 2016, naibalik ulit kami rito. Binalik ulit kami lahat ng mga, uh, if, kasi hininto lang naman kasi. Di ba, ka din sa mga nakikita ng mga hindi maganda sa mga traffic enforcer mm -hmm. na iba. So, lahat nadamay. Mm -hmm. So, noon nung nadamay, yung iba, nawala. Talaga hindi na pinapasok. Mm -hmm. Hindi na, hindi na sila kapasok. Yung kami naman na, ano, na wala ng mga problema, Record. walang kaso, oh. binalik kami lahat. Noon, mm -hmm. so, 2016 po kami nagkumpisa dito. Sa, dyan din ang area ko na. Dyan sa LRT na yan. So, doon po sa panahon na tinanggal po lahat ng enforcer kasama nga po kayo doon, ano po yung pinagkaabalahan ninyo noon? Ano po, nasa, ano po, uh, kaibigan po naglalaba. Uh -huh. <laughs> naglalaba, lilis-linis po doon po sa Santa Cruz po yun. Uh, uh -huh. po. Gano po katagal ninyo ginawa yun? Gano po katagal na wala yung mga traffic enforcers? Ano lang po, uh, three months lang po yun. Uh, three months. Nawalan na din siya ng tirahan noon dahil napasama sa kiling ang inuupahan niyang bahay. Ano yun, uh, kalsada, tapos yung bahay na yung tertuloy namin, yung mga 
uh, nasa gitna ng kalsada, mm-hmm. uh, clearing, tapos lahat ng mga gamit nang nasa labas, ipinasok sa loob kasi parang anong lumang bahay lang kami, uh, wala kami, wala kami o paano na kami tutulog. Uh, oh, tapos kaya itino, uh, pinasok ang mga gamit doon. Kaya mm-hmm. yung nat- tinutulogan ko doon, wala na kaya yun, mm-hmm. sa inyong love ko na mag ano, matapahan. May sakit na diabetes din si Mang Alejandro. Pero sa kabila ng mga dinanas niya, nagsisisi kaya siyang nakipagsapalaran pa siya dito sa Maynila. Mas gugustuhin niyo po ba sana nung nagstay na lang kayo sa Tamar? Uh, dito na po. Siguro po ang aking pagkakaisip niya kasi mayroon naman po akong trabaho na maayos niya. Uh, itutuloy ko na lang po dito sa aking pag-anap buhay. Mag-isa na lang dito sa Maynila si Mang Alejandro. Yumao na ang kanyang mga magulang. Ang mga kapatid naman ay nasa probinsya. Sabi niyo po kanina, uh, laki po kayong summer at nag-decide kayong lumipat dito sa Maynila dahil gusto niyo po makatulong sa pamilya ninyo. Kamusta naman po sila ngayon? Okay, okay naman po, pero yung mga nanay-tatay ko, patayin na po sila. Mm, so ngayon po, ano po yun? Sino po ang ating pinaka... Um, pamilya po natin ngayon. Uh, dito po, okay naman po kasi mga kapatid naman po ang ando doon sa malalayo sila, iwaiwalay kami. Mm, nasan po sila? Ang iba ando sa Aklan, mm. at isa naman ando doon sa uh, Sibu. Mm. Ang babae po kapatid pa po sa iba. At isa naman sa hindi ko nakatanda yung lugar na pinuntahan niya. Iwaiwalay po kami. Walay, walay. Tapos yung isa naman na sasabay yung kapatid. So, paano po kayo nagka- nagkakakontakan? Pa- k- ma- gano'n po kayo kadalas nagkakakita-kita? Ano, ano po, uh, through cellphone po. Mm-hmm. Ngayon na sila lang kasi cellphone po, hindi ko nakatawag na. Mm-hmm. Tapos, uh, nung maayos cellphone po, rin po, nagkakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
pinestrain naman po natin ano na mga estudyante ang karamihan ng mga estudyante natin ay uh, iba't ibang anibersidente lalo lalo pa lalo lalo na po uh, university bag po tayo dito no oh, oh. Uh, mga estudyante natin dahil may napatagrilan yung mga junior high school sa mga senior wala pang alam sa pagtawin yun po pinapokus po na magingat oh, oh. para ka para po kayo hindi maasayuntin oh, oh. Aminado rin si Mang Alejandro na maliit ang tingin ng iba sa kanilang mga traffic enforcers. Kaya pasalamat na lang niya na marami nang nagbago sa Maynila. Uh, sa nagbago po ngayon ano, sa mga traffic enforcers, natatakot na po sila na mangutin. Mm -hmm. Gawa po sa uh, pinukulong talaga sila ni Mayor. Mm -hmm. Kaya yun ang mga traffic enforcers na yun, takot na sila. Mm -hmm. uh, uh, hindi sila papatawad ng Mayor natin ngayon gawa sa napakaganda naman po ang ginagawa. Nung naunang kapulangon na naman, uh, nagpapasahod din po pero uh, medyo matagal lang. Mm -hmm. uh, Oo. Ang konsuelo na lang ni Mang Alejandro ay ang kasiyahang na ibibigay niya sa mga tumatawid na pedestrian. Meron na po bang lumapit sa inyo para magpasalamat o kuya nakakatuwa ka naman ganon Mer meron na po bang ano marami po ma'am kasi yung ating mga estudyante no lagi lumadaan nagpapabati po sa kanilang happy birthday mm. po sa tong aking uh, mga kaibigan uh, coming from mga uh, iba't ibang universidad ganyan mm. karamihan po ang nagigreet sa ating mga estudyante po nagpatawiran kasi natutuwa po sila doon sa akin dahil uh, binabati ko lahat na nagsatatawiran oh. uh, mga school is mga estudyante sa iba't ibang universidad maganda ang umaga po, umaga, magandang gabi po, umagang gabi. Tapos mag-ingat po kayo sa pagtawid na makapagtapos kayo sa pag-aaral. Kaya yung mga, lahat kahit hindi po estudyante, kahit mga may edad na magtatanda mga senior citizens natin, ay sila rin po ay nagpapasalamat sa akin. Pinibigyan na po yung pagkain dyan. Wow. Tuwing nadaan sila sa pagkain, so grand, so pagkain, nagpapasalamat nila po through mikrofono. Maraming salamat po sa nagbigyan ng pagkain dito uh -huh. sa akin sa mga nagtatawid uh -huh. na So, pa, so kumbaga mga naging kaibigan nyo na rin po yung mga regular na tumatawid doon. Sigurado meron kasi school nga po, no? Opo. Nang tanungin ko kung saan siya humuhugot ng mahabang pasensya at masayang disposisyon, ito ang sagot ni Mang Alejandro. Uh, tungkol po ano, sa sarili ko, sa kaluubang ko kasi ano, doon sa aking palihanap mo sa pagkakarapin ng course. Mm -hmm. uh, hindi ko kasi ma ipapalabas sa lahat na sa problema ko kasi yung mga tumatawid po minsan ano, ay uh, hindi natin hindi sumusunod. Parang nai-stress ako naman sa kanda. Yun lang po. Okay. O, pero okay naman po ako. Na, nababawi ko rin kasi binibigyan naman ako nila ang importansya ng pagpapatawa nila na maraming salamat kuya, ganyan. Ayusin mo lang po ang trabaho mo. Ang akin lang po doon, yung iba naman din mga students, mga junior high school talaga hindi, hindi mapasunod. Kahit anong sabihin mo, na huwag kayo tumawid kasi ang, ang sasakyang sarapan uh, uh, huwag naman po kayo dari dari so hindi nakikinig kaya minsan ginagamit ko yung aking mga bak wala tatawid <laughs> <laughs> kasi yun po ang aking uh -oh. na, nasa kaluuba ko sana ako yung mga bata na yan pag sabi ko nasunod naman iba ano iba hindi kaya daw niya oh. uh, medyo nakakaroon ako ng ano, uh, emosyonal oo oh, oh, oh. oo kasi yeah, gusto mo uh, talaga silang madisiplina hmm. pero minsan oo oh, oo oh. Wala raw mahihiling para sa sarili si Mang Alejandro, kaya ito na lang ang wish niya. Lagi po ako nangalala para, para po gabayan po ako niya dyan sa ato na buhay. Tulad po sa mga pananalita ko po na hindi ako makasakit sa kapwa ng tao po. Yan po ang aking hinihingi ng tulad sa kanya. Pero okay naman lang is nagiging ayos na po para nalita ko. At saka maganda naman po ang yung patakbo ng mga tao na dumadaan sa akin. Mm -hmm. Nag-appreciate po sila sa akin. Mm -hmm. Service po talaga yung binibigay ninyo at nakikita ko nga po na appreciate po namin yon. Describe nyo po sa amin kung yung pagmamahal ninyo sa trabaho ninyo. Uh, una po sa lahat, ano, ang aking nakapunta na trabaho bilang isang traffic enforcers. Uh, napakahirap po ang traffic enforcers kasi marami po nating nagdaanan. Yung ibang tao, ang tingin sa'yo nakababa kasi sa uh, traffic enforcer, gumawa ka man ng maayos sa tingin mo. Yung ibang tao, ang tingin sa'yo panit. Ganun talaga. Dahil siyempre, iniisip nila, ha, traffic forcer, tapos ay hindi sa kalsada, humutong, ganun siya sabihin. Kaya kami, uh, simula ng uh, nagbago na pong Maynila natin, ano, ang ating uh, uh, lunso na Maynila, lalo na rin ako ngayon, stricto na po tayo dahil mahayos na mga nakikita rin natin na Maynila natin, mahayos na, maganda na. Uh, hindi na po sila gumawa ng uh, ganda yung mga traffic forcer. 
Anniversary. Uh, sa ngayon po, no, doon sa aking pre-trabaho, ang bilang siyang traffic enforcer sa PC Manila, dito sa interception na yan. Lahat po, uh, galing po sa puso ko, sa isipan ko, uh, para po sa mga nagalakbay, yun po ang napili ko na uh, para po sila hindi maksilinti. Nasa puso ko, damdamin isipan ko na makapaglingkod ako po sa mga tao na dumadaan ka. Siguro po naman matututo na po sila lahat ang katawid na tama, yung mga sasakyan po na hindi po sila magkaroon ng aksidente, mag-iingat po sila. Ako po si Alejandro Acebutsi, ako po ay isang Lodi. Hindi lahat sineswerte sa Maynila. Si Mang Alejandro sinubok na ng kapalaran dito, pero hindi siya sumuko. Mang Alejandro, saludo kami sa iyo. Ako po si Jenny Jones at sa susunod na episode ng Lodi, muli niyo po akong samahan sa pagsunod ng mga tao. Hindi man naman ang telebisyon ay may tatawag pa rin mga Lodi. Let the game.